Hello, good evening. Hello, Lisette. Good evening, teacher. Hello, Eliseo. Hello, Johnny. Hello, Emerlinda. Hello, Miss Sandra. Good evening. Hello, Araceli. Hello, Herman. Samuel, welcome, you guys. Good evening. Welcome, welcome. How are you today? Good, good. Hello, hello. Welcome, welcome. Hello, Gisela. Hello, Lady. Okay, we're going to start. We're going to give everybody two minutes. Okay, so maybe the rest joins to the class, okay? Hello, Johnny, welcome. Hello, Paola. Hello, William. Hello, Carla Rene. Welcome to the class, you boys and girls. Welcome, welcome. Hello, Miss. Good evening, Gisela. Hello, Miss Jacqueline Sanchez. Welcome, welcome. Okay. <laughs> Uh, 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 so here we have it. We are almost, we're going, we're going to give one more minute to the rest. Okay. Maybe it joins. Hello, Miss Araceli. Welcome. Hello, hello. Let's see who else, who else. Okay, hello, Miss Janira. Welcome. Hello, Jorge. Welcome, Mister. Good evening. Okay, so let's start. Thank you for being here. I truly appreciate that. Okay, so let's go ahead and start today's class. Okay, so we are going with English for work program. This is basic model number one. Today, as you know, it is Monday, October 2nd, 2023. My name, one more time, is Miss uh, Lisa Rosmeri Alvarado Martinez, and we're going to continue. Okay, and so today we're going to continue with unit number four, vamos a continuar con la unit number four, that is addresses and places, okay? And uh, today we're going to be talking about some places, okay, in the city. And also we are going to be talking about there is and there are, okay? Vamos a hablar un poco de there is and there are, que significa hay o que existe algo en algún lugar, en, bueno, en este caso, en, en la ciudad, right? Because we were talking about the addresses, now we're talking about places, okay? Ya estuvimos hablando acerca un poquito de las direcciones y vamos a continuar, okay? And so, yeah, to start here, I have a little bit of practice for the prepositions that we study on Friday, okay? Vamos a tener un poquito de práctica de el tema del día viernes. Give me one second, un segundo. That it was a little bit about the prepositions. Quiero un poco acerca de las preposiciones. So basically, you will see a question. Van a ver una pregunta. And you will have to say the answer about the question. And you have to say the answer. Okay, tienen que eh, leer la pregunta y después dar eh, la respuesta, obviously. Okay, with... Uh, like about the about the picture, obviously. Okay, so here we have, and we are going to start. Okay, with this, and give me one second. Uh, let's go with number one. Can you help me, please, Eliseo? Help me to read the question and the, give me the answer. Oui, Mister Eliseo. Let's go. 
Good evening. Good evening. Hello, good evening, Mr. Carlos. Welcome. Este sería where is uh -huh. the elephant? Okay. So y where... tengo que sería in. Okay, in. No, Mister, está sobre. It's uh, I... on. Okay, can you say it? Uy, no se puede. Oh. On, yes. Oh, Hello. Ah. Yeah. Okay, thank you. Let's go. No worries, mister. Okay. And so, okay, let's go with next one. Carlos, hello, mister. Can you help me with this question? Me ayudas a leer esa pregunta y la respuesta, please. <coughs> Carlos? Okay, let's go with next one, then Araceli, okay, Araceli, tell me. Where is the rabbit behind? Oh, very good. Hey, wait, 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 what is happening? Wait a minute, no me deja, wait, se me quedó freeze. Wait a second. No sé qué pasa. Wait, let me, let me, let me, let me see one thing. Creo que se, se reinició, se quedó frisado. I'm sorry. Miss Araceli, can you help me with this one? So sorry because I changed it, but I don't know what happened with the rest. Miss Araceli, can you help me? Where is the ship? Uh -huh. Next ship. Okay. Yay, very good, Miss. Thank you, Araceli. Let's go with next one, Esmeralda Lopez. Help me with this one. Hello, good evening. Help me read, to read the question and the answer. Ayúdame a, a, a leer la pregunta y la respuesta. Where is the book? Uh -huh, the bug. Uh -huh. Eh, la respuesta es under. Yay, very good, Miss. Thank you, Esmeralda. Perfect. Thank you. Let's go with next one, Jacqueline Sanchez. Where is, where is the mouse? Ajá, uh -huh. a la par. How do you say a la par? Let's go. Let's see. Very good, Jacqueline Sanchez. Let's go next one. Mr. Johnny. Johnny Lopez, can you read the question or no, mister? Uh, can you read it? La puedes leer or ahorita no? <clears throat> Okay, so this is on. Okay. No, Mr. S is over, okay? Que está sobre una mesa, pero está en el aire. Cuando está en el aire es, o no toca nada, se dice over, okay? Let's go, Jorge Alberto. Help me with this one, Mr. Ayúdame a leer la pregunta y en la respuesta, Mr. Jorge Alberto. Where is the ball? Uh -huh. So, hasta atrás, Mr. How do you say atrás, Mr. Jorge Alberto? Que, uh, do you remember? Uh, creo que era fishing. Behind. Uh -huh, behind. Yes, very good. Thank you. Behind. Let's go with Miss Carla. Miss Carla, help me here, please. Where is the dog? Okay. Under. 
Okay, excellent. Very good, Miss. Thank you. Let's go to the next one. Uh, uh, Lady Quintanilla. Where is the cone? The cow. The cone. Uh -huh. Next. Uh, wait. No, está sobre mí. O sea, sobre, arriba. Entonces, no. No se dice así. Mm -mm. Over. Yes. Over. It, over. Ok, porque está sobre, arriba de algo. Ok. Ok. Very está good. Así, arriba de algo y mencionó sí. que sí, no toca, toca nada. Va a estar en el aire. Exactly. Very good. Thank you. Vamos. Next one, Paola. Help me with this one, Miss Paola. Where is the rabbit? Uh -huh. Yeah. Behind? Behind. Behind. Let's see. Yay, Miss Paola. Very, very good. Thank you. Rosa y Merlinda. Let's go with this question, Miss Rosa y Merlinda. Ball. Okay, so where is the ball? Uh, under. Okay, let's see. Yay, very good, Rosa Merlinda. Excellent. Let's go with next one. I'm sorry? Okay, let's go with Miss Sandra. Where is the rabbit, Miss Sandra? <laughs> Hi, Miss. Hi. Where is the rabbit? Uh -huh. Dentro. The, the rabbit is in. Yay. Yeah. Very good, Miss Sandra. That was perfect. Let's go with William. Okay, Mr. William. Can good you read evening, the teacher? Good evening, Mr. Welcome. Okay, read the question and the answer, okay? What is the om? Uh huh. And? And om? The owl? Repeat, owl. Owl? Uh huh. Está sobre. Uh, the owl on. On. Yay! Thank you, Mr. Let's go with next one, Miss Soraya. Hello, Miss. Welcome. Hello. Hello. Okay, tell me, tell me. Tienes que leer esta pregunta y darme la respuesta, okay, Miss Soraya? Okay, Miss. Uh -huh. The elephant uh -huh. is on. Okay. Yay, perfect. Thank you, Miss. Let's go with next one. Hello, Miss Altagracia, and welcome. Tell me, what's it like? You have to read the question. Tiene que leer la pregunta and give me the answer, okay? Hi, teacher. Hi, welcome. What is the man? Uh huh. Uh, is under. Okay, so, okay, no, wait. We were talking, estábamos, les estaba explicando así algo super rapidito que over. Okay, okay, perdón. Sorry, over. Okay. Over. ¿Y por, ¿Sabes por qué es over? Porque no toca eh, the box. Exactly. Very good. Thank don't touch the box. Exactly. The box. Doesn't touch the box. Perfect. Here, next one. Uh, 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 um. uh, Mr. Carlos, can you help me with this one, Mr. Carlos? One more time. Mr. Carlos. Next door. Can you read the question? Podrías leer la... la... Uh, what is this dog? Ajá. No, Next está, door. está atrás. Mm -hmm. Ah. Mm -hmm. Be behind. Yay. Very good, mister. Thank you. Eliseo, let's go with the next one.
Uh, where is the horse? Um, uh, over. No, está dentro. Si te fijas, está dentro de la casa o de la farmhouse o de la, o de la, oh, I forgot how to say, granero, I don't know. Yeah, something like that. Uh -huh. Entonces sería. Mm -hmm. Very good, mister. Thank you. <laughs> Excellent. Let's go with next one. Can you help me please with the next one? Jacqueline Marlene. Hello. Hello, Miss. Okay, so tell me. <laughs> so, read the question. Puedes leer la pregunta. Okay, thank you. Where is the cat? Uh -huh. Dentro, Miss. Dentro de la caja. Mm. Under. Mm -mm, no, it says the bajo. Um, behind. Yeah, atrás. In, in the box. Where is the cat? Uh, the cat is on, on the box. On es sobre. Ay, in the box. In, in the box. Yes, very good, everybody. Thank you for helping me, Jacqueline. Very good, and thank you, Miss Jacqueline. Thank you, everybody, for doing the practice. We did super good. That was perfect. Okay, now, uh, so les explicaba que, wait, let me see if I can see it. Les explicaba que cuando hay algo, como por ejemplo la 11, espérenme, la 11, que no toca algo y está sobre, sobre algo, pero sin tocarlo, sería over, ¿ok? Eh, porque, por ejemplo, ahorita todos tenemos un techo over us, ¿ok? Over, está sobre nosotros. No nos toca, pero tenemos arriba, ¿ve? está sobre nosotros. Pero si algo está tocando, vamos a utilizar on, ¿ok? Pero si no, sería over, ¿ok? Yo sé, uh, a reminder of that, solo un recordatorio acerca de esa preposición. Very good. Do we have any other questions? ¿Alguna otra duda o pregunta at the moment, you guys? Or no questions with that because that was the last stand with the prepositions. Eso era lo, lo last time, okay. Pero vea que ese over en combinación quiere decir otra cosa. Con, con, eh, game, o, game, game eh, over. Eh, eh, game, game over. Game ah, over. Sí, con otra palabra, sí, significa finalizado. Okay. Si sí, decís game over, es finaliz eh, juego game finalizado. Over, ajá. ajá. El juego finalizado. Oh, sí. Uh -huh. yeah. Fin algo. Ajá, fin de un juego. Ajá. Ya. Yeah. True fact, es verdad. Muy bien, mister. Thank you. That's perfect. Let's see. Ok, right now we are going to do a tenant section. Ahorita sí, vamos a hacer la sección de asistencia, ok. And uh, please, eh, if you can, si pueden activar sus cámaras, ok, y vamos a hacer sección de asistencia, ok. Say present, y digan presente, please. Altagracia Ramírez de Chávez. Presente. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. <coughs> Edward Eliseo Rano Salas. Present teacher. Thank you. Herman Gustavo Ramírez Vega. Present teacher. Thank you. Gisela, Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you, Miss Nicole. Jacqueline Marlene. Uy, permítame. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. 
present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Lisette Yamilet García Ramos. Uy, ahorita. Sí, thank you, Miss. Ma, oh no, eh, sería Lady Suleima Quintanilla. Presentation. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you, Araceli. Eh, Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Thank you. Segundo, quiero ver. Rosa Emerlinda Sánchez Díaz. Presente. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you, Miss. Samuel Antonio Espinosa Romero. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. William Alexander de Galdames Ríos. Present teacher. Thank you. Janita Gerardín Arana Fuentes. Present. Thank you. Okay, that's good, that's good, that's good. Thank you everybody for being here. Okay. Uh, really? Ay, no, si es cierto. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Thank you, Miss. So sorry, Miss. Siempre me salto aquí. Es que para estar viendo aquí unos comentarios que me dejan a mí, me distraigo y entonces, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Es que estaba preocupada todavía por lo de Lady. Oh my goodness, que no lo cambiaron, pero ni un modo así le va a salir, ni un modo así le va a tocar a Miss Lady. Que le va a salir a. Ay, no, no sé cómo vamos a hacer con ese diploma. Because I feel. ¿No le han dicho nada, Mr. Carlos? Yo le mencioné eso. Oye, a Ali, Echevarría, pero este. No me respondió, ¿verdad? Pero sí, este, ya en la nueva lista ya me ha corregido eso. Uh -huh. okay. Ya me ha corregido este, en el módulo. Ya, ya está inscrita ella, pero ya con, así como o sea, con su nombre. Ya, ya, yeah, yeah. ok. Este, que dice, o sea, que un debe, debe no, ahora. No, pues. no, 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 eso no. <risa> no, Miss, don't worry. No, no se preocupe, Miss, acerca de las horas. Eh, lo que me preocupa es lo del, pues sí, ¿verdad? el módulo 1 con lo de la, lo de la, oh my goodness, diploma, con el diploma. diploma. Ya, yeah, pero creo que no se va a poder cambiar, creo que va a salir el nombre de él. <ríe> Ay, that's so sad. Sí, me dice porque está difficult that. Bueno. Well, Sí, anyway. pero yo lo que mencioné la vez pasada cuando estoy hablando con Carla Lemus que eh, el primer módulo sí, bueno, no se iba a poder hacer mucho, sí, pero sí. ya los otros, los otros 17 módulos, entonces sí no hay problema. <risa> Ahí sí ya no va a haber ningún problema. Ok, great, that's good. Eso está bien, entonces. No problem, thank you. Uh, okay, so thank you everybody for doing the attendance section. Now we are going to continue. Vamos a continuar, okay? Do you have questions at the moment? Oh, thank you for working in the platform. I hope you have finished already. Espero ya hayan finalizado. Eh, básicamente, de los temas que vienen ahorita, ya solo es de, de lo que estuvimos viendo las preposiciones y el tema de ahora. Mm, maybe um, if you have any questions you can text me si tiene alguna duda porque eh, pues yo quería que la mayoría pues hubiera terminado para el día de ayer pero me parece que no todos pudieron terminar no hay problema mm, pero un segundo quiero ver una cuestión porque a algunos les falta solo el examen final, pero a otros les falta, like, a lot. Pero a algunos sí les falta bastante. Entonces, les voy a escribir, ¿ok? Aquí sí, el... eso le iba a decir, Miss. Este, escríbanos. O oh, escríbanos. ¿Tienes, tenemos alguna cosa pendiente hoy. Ok, ok, sí. Les voy a mandar ahí que es lo que me deben para que lo terminen a más tardar entre mañana y el miércoles. Para que el jueves ya no tengamos nada pendiente de la plataforma. El día miércoles vamos a tratar de hacer dos actividades de un solo, ok. O sea, dos áreas, ok, de la unidad 
o de la sección 4 para que ya el día jueves so finish at the time with everything that we have to do con todo lo que tenemos que hacer ese día, okay? And so, yeah. Let's go ahead and continue. Vamos a continuar the class for today, okay? And then today we're going to be doing a little bit about the places around the city. Oh, yeah, my goodness, sorry. The places around the city, as you know, there are many, many places around the city. Como ustedes saben, hay muchísimos lugares en la ciudad that maybe we visit. Algunos lugares lo visitamos, right? And sometimes some places we only see them, right? And for example, one place in the city, it would be la farmacia, for example, pharmacy, right? Can you mention other places in the town? Me podría mencionar otros lugares in the town, places in the town. We sorry, in the town. Mm -hmm. Can you tell me, besides pharmacy? Mm -hmm. That's a session. Uh, restaurant. Restaurant. Uh, sorry, miss, one more time. Gas station. Gas station, very good. Bank. Bank. Library. Per library. I'm sorry? Pizza Hut. Okay, Pizza Hut, it's a restaurant, right? Ese sería un restaurante, bien. Okay. Any other thing? School. School. Iglesia. University. Church. Uh -huh. University. Store. Store, bien. Tiendas, miren. Eh, tiendas o, o cómo se llama? O, o, o cómo se llama? Almacenes, para almacenes se dice. Mo, ah, mm -hmm. supermarket, excellent. Pet shop. Mm -hmm. Pet shop es tienda de, de mascota, vea. Mm -hmm. Ok, cinema. Thank you, Mr. Brian. Very good. Church. Ajá, uh -huh. yes. Here we have it. Aquí ya la tenemos por acá, George. Anything else? Park. Oh, yeah. I'm sorry. Park. 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 Uh huh. Mm -hmm. Anything else? Bank. Ah, ba uh huh. Bank. Anything else? Hospital. Very good, Brian. Mm -hmm. Park. Uh -huh. Yes, already park. Airport. Airport. Very good. Anything else? I'm sorry? Beach. Beach. Police station. Police station, yeah. Anything else? Gimnasio. Gym. Mm -hmm. Barber. Barber, yes. Anything else? Mm -hmm. Bet. Vet, yes, right? Vet is a veterinario. Very good. Okay. There are so many more that you haven't mentioned. Hay otros que ustedes no mencionado. So, ahorita vamos a hacer una practice. Okay. Vamos a hacer a little bit of practice. So, here you will see like a little bit of a video. Van a ver como un tipo de video. And then uh, the places will be covered. Okay. El, algunos lugares estarán cubiertos. And then you will have to try to guess what is the word. Y van a tratar de adivinar. ¿Qué es este lugar? Okay, so let's go. So please pay attention to the places in here. Okay, so. Okay, what's the name for that? ¿Saben qué, cuál es el nombre para eso? That you see right now. Market. Okay, let's see.
Supermarket. Yeah, it's supermarket, okay. Supermarket. Do you know any supermarkets? ¿Me podría mencionar algunos supermarkets here in El Salvador? Besides super selectos. <laughs> Aparte de Walmart. super selectos. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yeah, yeah, it can be supermarket. Price mark. Price mark, yeah. And Maxi Despensa, you don't mention Maxi Despensa. Oh, Mike, when you don't go to Maxi Despensa, right? I can see that. <laughs> Very Despensa good. Familiar. Yeah. Despensa familiar. Ah, Despensa familiar too, right? Very good. Let's go with number two, okay? Let's see. This one. What is this place? Ah, oh, vamos a ver, Sedimina. What is this place? Restaurant? No. Bakery. Yay! Can you mention some bakery? <laughs> Can you tell me some bakeries? <laughs> Vamos a ver if you mention El one. El Rosario. What? <laughs> yes. I know. Viendo. Country Jesus. <laughs> Yay! <laughs> Vaya. Bakery. Qué bárbaro, Carlita. <laughs> Don't worry. Ok, vaya, y hay algo que les quiero mencionar Pulido, acerca de... No, no se preocupe. Vaya, mire. Vaya, bakery. Uh, it's a place. Hay dos cosas diferentes. Miren, está pastry y está bakery. Yo siento que el rosario es más es more pastry, porque pastry que hacen más pasteles, no sé. But then bakery es donde hacen solo pan, ok. Uh, and then, uh, so depends, so depende, okay? And so, eh, bakery también, so, obviamente hacen pasteles también, okay? But uh, pastry es como que solo se dedican a pasteles, okay? So, yeah, so you would identify, right? Uh, so, bakery, besides el rosario, I know, and los trillizos, obviously. Another one that you want Pero to make? Pero los mejores make? pasteles son de los trillizos. <laughs> I want to try it. San Martín. San Martín. Uh -huh. Another one? I love that. Oh, really? I, oh, yes. Sorry. I, La tecleña. Sorry. <laughs> La tecleña. <laughs> okay. No. Cante dubijes. Oh, okay. Very good. Good one. Uh -huh. La lindo. Sí, ajá. Uh -huh. Another one? Bam, bam, bombón. Ah, bam, bam. Yes, it's true. Y bombón también. Ajá, uh -huh. bombón, it's true. Good, good, good. Bye. Lilian Bien, pues. Bakery. Lilian. Lilian Bakery. It's excellent. Excellent, excellent. Okay, let's see next one. Okay, we don't know what is this. ¿Alguna idea? What is that? Library. 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 Okay. Library. Biblioteca. Ah, uh, biblioteca. Okay. I will explain a difference. Le voy a explicar otra diferencia. But esta es a bookstore. Okay. Bookstore. Diferencias. Okay. Una bookstore es donde tú compras libros, papel y todo eso. Es bookstore. Pero el library, el biblioteca. En biblioteca <coughs> es donde prestamos libros, ¿verdad? Y solo libros se prestan, ¿verdad? Este, diferencias, recuerden, bookstore, compramos libro, papel y todo lo relacionado con la school. Y library prestamos, we, we borrow. Now, can you mention some bookstores? ¿Me podría mencionar alguna bookstore? San Rey. Ok. San Pablo Bookstore. Ok. Another one? Josué Bookstore. Yeah. Okay. Mm. What about La Ceiba? Sí. Uh -huh. La Ceiba Bookstore, right? Perfect. And what about libraries? Can you mention some libraries? La Biblioteca Nacional. Ah, National. National Library. Library. Uh -huh. Anything else? Just that, I think. You don't, you don't have Cubo yet? No tienen Cubo Library? 
Ay, I forgot the name of that, but yeah, I think it's cubo. La de las universidades. Exactly. Libraries of the universities, right? Very good. Let's go with another word. Vamos con más. Let's see, let's see, let's see. Number four. And we are going with... What can you see? What do you think it's that? ¿Qué creen que es? Building. Hospital. Yeah. A hospital. Can you mention some hospitals? The Bloom. El Rosales. Bloom, Bloom el Rosales, ajá. Un psiquiátrico. Ajá. El de la mujer. Ajá, el de la mujer. Hospital, very good. El de diagnóstico, el pediátrico. La familia. Ajá. Hospital San Camil. Uh -huh. Pierce Which one? ¿Cuál? Primero de mayo. Ah, primero. May. <laughs> May 1st, hospital. May. <laughs> May 1st, así se dice. No, pero en este caso, como es mi nombre propio, me dice eso sería primero de mayo, hospital. Uh -huh. And then also San Rafael Hospital. Yeah, very good. Miss, Miss, y los seguros sociales, ¿cómo se dice? Seguro social hospital. Seguro social hospital. Yeah, ah. that would be. Uh -huh. Very good. Thank you. Okay. Let's go with next one. Perfect, perfect. Number five. Great. What do you think is that? Mm -hmm. Castle. No. Parque. 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 In English? Park. 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 Exactly. Very good. Es que en el fondo se ve un castillo. Ajá, uh -huh, yeah, it can be, pero I don't know. Pero es parque. Uh, but do you know any parques, parks, famous park here in El Salvador? Parque Balboa. In English, Balboa Park. <coughs> park. 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 Bicentenario eh, Park. Ahora que joder. Principito Park. Ajá. ¿Dónde so... baila la Yajaira? ¿Cómo se llama? <risa> libertad. <risa> ah, Libertad Park. <risa> I'm sorry. ¿Qué es esa? Es ah, tic... no, 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 no. <risa> esa TikToker, mister. <risa> Junto con Yanira Berría. ¡Qué vergüenza! Yes, I don't know how you said that, oh my God. Ay, mi corazón es bello. Sí, Se funciona. Ok, but that's Andamos a good one. Andamos on fire. Yeah, you are. You are on fire. Ok, very good with the parks. Thank you very much. Let's go with number six. That was perfect so far. Pero buena referencia, because you know that is a park. Ok, this one. What do you think is this one? Airport. Yeah, very good, Miss Carla. Uh, what's the name for the airport that we have here in El Salvador? Monseñor Romero. Sepa. Romero Airport. Exactly. Very good. Thank you. Let's go with it. We only Lopango have one. Airport. Yeah, exactly. Lopango Airport. Let's go with number seven. And this one, what is that? Uh, we don't have these in El Salvador. No, no lo tenemos aquí. Bueno, no sé. No, no, we don't have it. You know how to call this? ¿Saben cómo se llama eso? El ferry. No. <laughs> no, mister. Es esta Ahí va a viajar usted. <laughs> no. no. El thank... metro. El yeah. metro. Vaya, esta estación de tren. Train station, okay? We don't have train station, but we do have estaciones de buses. How do you say that? So it will be? Bus station. Exactly, bus station. Bus station. Can you, station. Can you mention some bus stations that you know from here, from El Salvador? Terminal. Las terminales. De Occidente. Exactly. Amanecer. Amanecer. Occidente. Amanecer. El Citrade. <laughs> eh, <No>. Amanecer. <laughs> Voy a decir eso que decir, trae amanecer a Station. Vaya, este, es así. Viste, tan lápico, me da risa, oh my goodness, no. Mr. William, apaga el micrófono. Dime que me da risa. No es, la, no es la única que le pasa eso. 
Pregúntele a mi Char y a, y a Miss Paola. No, don't do it. Ok, amanecer station. Vaya, las terminales, básicamente, en inglés serían las bus station, ok. Terminales o estaciones de tren, ¿verdad? O estaciones de bus, quiero decir, sorry. Una de ellas es amanecer station. Otra station que ustedes conozcan. Aparte de amanecer. Pero que no es la misma de amanecer, o es diferente. Oh, no Terminal de occidente. Pero amanecer station que no es la misma de oriente. I'm sorry, porque I don't know. No, yeah. yo la conozco por oriente. Yes. Ve que es la ah, misma. Es que yo me acuerdo yes. que yo, la, yo viajé, quiero ver cuándo fue la última que fui y me vine en, en bus. En, I, I remember, en el ferry. Me vine, no. <risa> Me vine en esa de, la, y me acuerdo que se decía Amanecer Station, que es la misma de Oriente, I think. Occidente. Occidente. Yeah. Es que se puede dormir ahí, se puede dormir. ¿What? No, no, no. no, no. no sí, en el conga. No, 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 mis, no yo que no. Ahí sí, puede venir tirando dulce, mis. No. ¿Really? No. No. Oh, Mr. William, no, don't say that. Occident Station, pero vaya, este, esa es la otra, pero I don't know if you have any other one. Este, si trans, estaban diciendo que si trans, este, para I'm not sure they have a station. No sé si tienen, no estoy segura si tienen una estación. Sí, tenía eh, sus propias paradas, pero como ya no sé. Ok. Occident <laughs> Station, maybe. Ok, so, sorry. Del Sur Station. Ah, Del Sur mm -hmm. Station. Ok, very good. Yo, si, ya, si tiene la estación por Plaza Soña Pango. Ok, ok, eso sería se, se Trans Station, ok. Se trans, right? Se me olvida cómo se escribe C trans, C trans station. I never get up on those, okay? Perfect, okay? No tenemos train station, but we have those, okay? Very good. Let's go with next one. Let's go number eight. Okay, what do you know what is that? ¿Alguna idea what is that? Casino, teatro. Eh, teatro. Okay. Let's see. Okay, so this is a theater, okay? Theater, teatro. Y then we have cine, podemos decir cinema, y también podemos decir movie theater, okay? Cualquiera de estos es posible. Movie theater o cinema, okay? And then, so, uh, what movie theaters do we have here in El Salvador? Cinepolis. Cinema. Uh -huh. Exactly. So, just Cinepolis and Cinemark, I think, movie theaters. And what theaters do we have here in El Salvador? National Theater. National. And what else? El Poma. Okay. Poma Presidente. Theater. Presidente Theater. Okay. Teatro de Cámara también. Okay, thank you. Another one? Because I think we have more. We creo que tenemos, we have more around it. For example, here in Samuel, we have uh, Francisco Gaviria Theater, okay? Then, I don't remember the other ones. I forgot about the other ones. Okay, but those, very good. Marte Theater, exactly. It's, I saw les iba a decir, is that the Marte, the Mars? Well, Marte Theater, that is in the museum, right? Que está en el, en el museo, I guess, yeah. And let's go with number nine. <coughs> okay. Let's see, what is this place? 
it's not producing. Okay, what is that? Do you have any ideas? No sé, o mi... In English? No sé. Museum. Museum. <laughs> okay, museum. Okay, do we have any museums here in El Salvador? ¿Cómo se pronuncia? Museum. Museum. Timarín. Okay. <coughs> Listen to the pronunciation. Listen to the pronunciation. Museum. 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 Como así. Museum. Okay. Museum. Okay. So we have Timarín Museum. What else? En el Marte. Marte Museum. Uh huh. Anything else? Jurassic Park. Where is the museum, mister? <laughs> Where? Donde? Mucha película. Yeah. <laughs> Donde, mister? <laughs> Nuevo. The picnic. <laughs> oh, cual? Which one are you think it's saying? Mira, como se me... Because, because here in San Miguel... <laughs> Because here in San Miguel, there's one, porque acá en San Miguel, well, not here in San Miguel, in Morazán, we have Guns Museum, tenemos un museo de, ah, very good, Miss said, Joya de Seré Museum, este, tenemos uno de, de armas in, in Morazán, that is called Guns Museum, ese se llama, así se dice así, Guns Museum, okay. Este, what are the ones we have? I think only those. Creo que solo ese. I don't remember the other ones, but yeah, you're good. Okay, and the last one, we're going to see. Okay, the number 10. Okay, what do you think is that one? The last one and most important one. Restaurant. 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 Very good. Excellent. So restaurants, as you can see, El Salvador has many, many restaurants. Can you tell me some restaurants? Me podría mencionar algunos de los restaurants, please. Tony Roma Restaurant. Excellent. What else? Los cebollines. Uh -huh. La pampa. La pichería. Mateo's Restaurant. Uh huh. Anything else? Spice Cut Restaurant. Hot Boy Restaurant. Uh -huh. Anything else? Es que los comidas rápidas que estaba diciendo la Miss, sí, se toman como restaurants, okay? So no problem with that. No hay problema con eso, okay? And so. Like, for example, we can say Wendy's restaurant, or we can say Papa John's restaurant. Pollo Campero. Pizza yeah. Hut. Uh -huh. Pollo Campero restaurant, Pizza Hut restaurant, okay. <laughs> that basically it will be the place, right? Eso sería el lugar, okay? Lucy restaurant, exactly. Which one is Lucy? <laughs> ¿Cuál es ese? Very good. Abundante. <laughs> really? It's near your work? Um, Está cerca de su lugar de trabajo, I can see. Oh, that's why. Okay, let's see. And here we are going to practice one more time. And it says busy town, okay? And then here we have in my town. We are going to be reading. Vamos a ir leyendo estas frases, okay? Let's go, Carlos. Help me to read the first one. Ayúdame con esa primera, Mr. Carlos. There is a cinema. Thank you. Very good. Next one, Andy Sale. This is a coffee or? Cafe. Cafe, mister. Oh, cafeteria. No, cafe. Cafe. Ah, uh -huh. cheese. <laughs> Chair is a cafe. Aha, uh -huh. excellent. Uh, As tengo que decir, eh, Así. Sí, así, mister. Así está perfecto. 
Y miren, algo que mencionar, ah, okay. cafetería o, o también donde estos lugares que solo venden así solo café, básicamente se dice café, no vamos a decir coffee. Ok, eso sería café o cafeteria. Ok, cualquiera de los dos. Más fácil, que más fácil es acá, so you say it, ok. Here, help me to read, please. William. There is a school. Perfect, thank you. Next one, Soraya. Excellent, thank you, Miss Soraya. Next one, Miss Sandra. There is a train station. Very good, Miss Soraya, thank you. I'm sorry, Miss Sandra, sorry. Thank you. Let's go next. <laughs> sorry, sorry. No, si era usted, Miss. Lo siento, yo que le cambié el nombre. Jorge Alberto, next one. Jorge Alberto. Okay, Carla René, can you help me with this one, please? There is a post office. Excellent, thank you. Help me to read this one, please, Jacqueline Marleni. There is a hospital. Very good. Can you help me with this one, Esmeralda? <laughs> there is a playground. Playground, aha. Uh -huh. Okay, so playground, look here. It's the place where you can have like these things, okay? El playground es donde tienen así columpios, okay? Entonces, a eso se le llama playground, okay? Let's go with that. Okay, now, as you can see, throughout the sentences, it says there is. Como pudieron darse cuenta, a través de cada una de las oraciones decía, there is. Y sí, para explicar que hay algo en la ciudad, vamos a decir, o ya sea, there is, o there are, ¿ok? And so, <coughs> un segundo. Pero, antes de eso, también, Explicarles que si se fijaron decían there is a, there is an, porque tenemos que decir hay una o un. Entonces, vamos a utilizar esto, a o an. La a la vamos a utilizar cuando sea una consonant. La siguiente palabra sea consonante y la an la vamos a utilizar cuando la siguiente palabra sea una vocal, una vowel. Por ejemplo, yo quiero decir... A uh, um, cinema, ¿cómo se? Ay, no, pero en cinema no, otro. Eh, museo, how do you say museo? Ajá. Museum, excellent. How do you say banco? Bank. Ah, un banco. Bank. Ah, bank. ¿Cómo dicen escuela? Una escuela. A school. A school. A school. How do you say una, eh, una casa? A house. Uh, house. A house. Bien. Y cuando tengamos con vocal, por ejemplo, yo quiero decir una... Ay, no sé, güey. Vamos a decir otras cosas porque lugares con vocal no hay... Ah, un aeropuerto en inglés. An airport. Excellent. Y como decimos, un... Wait. Oh my goodness. Una naranja, porque no hay más palabras de lugares. Una, una naranja. An orange. An orange. Una manzana. An, An apple. An apple. An apple. Excellent. Vaya. Entonces, ahora que ya sabemos cuándo utilizar esto, ¿ok? Y yo quiero decir, hay una, un museo sería... There is a museum, ok? Y si yo quiero decir, hay un, un hotel, ¿sería? There is a hotel. Ajá. Y si yo quiero decir, hay un 
Este, quiero ver, quiero ver. Vamos a ver lo que están acá. Un restaurante sería. There is a restaurant. Excellent. There is a restaurant. Y si yo quiero decir hay un café. There is a cafe. Ajá, very good. Y miren, para decir solo una sola cosa, vamos a utilizar there is, ¿ok? Pero si queremos decir varias, vamos a utilizar there are. Y la palabra con S, ¿ok? S, S, S. Por ejemplo, yo quiero decir um, supermercado, ¿sería? Super markets. Librerías. Uh, esa va a cambiar un poco. Libraries, ¿ok? <coughs> Libraries. Esa cambia con IES. Es como lo de los verbos, ¿ok? Entonces, cuando lleve una Y, por ejemplo, library, también es Y, va a cambiar a esto, miren. Libraries. Quiero ver si lo puedo poner, cambiar de color. Así, miren. Y quiero ver qué otro. Eh, ¿Qué otra palabra estamos viendo? Wait, vamos, aquí tenemos alguno. Parques. Quiero decir que hay varios parques. ¿Cómo sería? There are par parks. Parks. Ajá. Entonces, miren, vamos a ir utilizando esta frase. There are parks. Y si quiero decir que hay bastantes escuelas, sería... There, there, are, there are schools. Ajá, y miren, la S, vea. Recuerden siempre hacer énfasis en esa S. Ahora bien, aquí no estamos utilizando verbos, si se dan cuenta. Estamos utilizando lugares, objetos, eh, nombres de cosas, ¿ok? Recuerden eso, no estamos con verbos ahorita, solo objetos, lugares, ¿ok? Y si yo quiero decir, hay... Pero vamos a ver acá palabras porque se me olvidaron. Hay restaurantes. Sería. Ay, no, aquí estaba restaurante, pero igual. Sería. There are restaurants. Y yo quiero decir. Hay panadería. Sería. There are bakeries. Exactly. There are bakeries. Eso cambia, miren, porque termina en Y. Le van a agregar. La IES para hablar de varios, ¿vea? pero si solo fuera una sería There is a bakery, ¿verdad? There is a bakery, ¿ok? Y quiero decir que hay gimnasio, ¿cómo sería? Hay varios gimnasios. Uh -huh. Everybody, como decimos, hay varios gimnasios. There are gyms. There are gyms. Excellent. Y miren, así es como va. Ok. Ok, so there we have that. Give me one second. Because here I have a little bit of more explanation. So ya se los expliqué que teníamos otros ejemplos. Ok, ya voy a volver a esa imagen que estamos viendo. No se preocupen. Y les decía que consonante con una A y aquí tenemos otros ejemplos. ¿Me ayudas a leer esos ejemplos, please? Esmeralda. Ok, Miss. Thank you. Lo que están abajo de consonante y A. A uh, Ajá. A fro. Uh -huh. A car. Ajá. Uh -huh. A limón. Yes. A dog. Yes. A troop. Excelente. Thank you. Y de ahí tenemos otro ejemplo con una, con una vocal y an. Help me please to read Frog. here. Yes, Miss Sandra. Frog es sapito. Sí, sapo. Sapo. Uh -huh. no. Miss Sandra, can you help me to read here, please? An apple, uh -huh. an egg, uh -huh. an insect. An orange, an umbrella, an actor. Exactly. Y miren, acá hay algunas excepciones. Eh, que es a house. Sí se puede. Ok, a house. ¿Por qué? Porque si escuchan la palabra house, se escucha como si fuera una J, ¿verdad? 
pero en cambio con el an hour, esa H es muda. Entonces esta sería una excepción, ¿ok? Igual que an uncle, uncle, se suena esa, esa vocal, ¿verdad? Pero en cambio con you, university, suena como you, como una Y, ¿verdad? Entonces por ende se utiliza a. También uniform, ¿ok? A uniform. <coughs> y quiero ver, vamos a ver la siguiente picture. En lo de there is y there are, que básicamente there is es para una sola cosa, there are es para dos o más cosas. And here we have some sentences. There is a boy, dice ahí. There, are, there is a book. There is an apple. There is a car. Pero esa era mejor la otra imagen porque vamos, recuerden que ahorita pues vamos a utilizar lugares, ¿verdad? Entonces está más, está un poco mejor esta imagen porque estamos hablando de lugares, ¿verdad? There is a hotel, there is a restaurant y así, ¿verdad? <coughs> Let's see. Do we have any questions so far? Questions, questions. Or no? Okay. Wait a second, because we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctico, okay? So here, first of all, we have, ah, y otra palabra muy importante que no la mencioné y cuando la escuché hace ratito que estábamos haciendo la práctica, building. Building es edificio, que tenga muchos lugares, muchas oficinas, okay? Eso sería un building, okay? Uh, and then here, this is on page, 41, ok, you can go in your manual. We are going to read this information. Vamos a leer esta conversation. Can you help me please to read? Um, Johnny and Carla René. Johnny, you want to start and then Carla René. Ok, teacher. Hello, can you help me? Help me? Where is the... Melbourne building. I don't live here. Miss Carla? Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A, a girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training training center? There are there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye bye. Excellent. Thank you very much for reading it. Okay. And then here we have some questions, right? Aquí tenemos algunas, eh, no, no questions, statements, okay? Sentences, okay? They are doing with their is. ¿Qué están haciendo con el their is? ¿Cuáles serían? Can you tell me? Which ones are? ¿Cuáles oraciones pueden ver con el there is y el there are? There are for building. Ajá, uh -huh. excellent. Anything else? Y there are a lot of training. Okay. Training center. Exactly. Anything else? Training. Is, is there a training center? Yes, very good. Very good, very good. Bien, esas son algunas, ¿verdad? Bueno, esas son todas, la verdad. Pero que utilizan el there is. I'm sorry. Yeah, it's there y el there are. Very, very good. Now, we have some questions in the same page, 41. Y ahora tenemos unas preguntas. How many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos eh, edificios de Melbourne hay? Four. Sí. 
in English, it, well, it will be four, there. Four buildings. There are. There are. There are four buildings. Exactly. Utilizando there is it there are. Where is the building where Will wants to go located? ¿Dónde está ubicado el edificio que Will quiere que sea localizado o quiere localizar? Uh -huh. So, where is it? Do you remember? <laughs> or no? Mm, there, there is a trading center. Okay. It's down the street on the left side. Okay. Ahí decía que estaba al final de la calle. Down the street. It's another word that we are going to practice today. Eso vamos a practicarlo ahorita. Okay. Otras palabritas de preposition que pueden utilizar para decir dónde están los lugares. Okay. And the last one. How many, okay. How many training centers are there? And where are they? How many? ¿Cuántos training centers hay? You remember? ¿Se acuerdan? There are a lot of training. Exactly. There are a lot of training centers in on the building between Main and King Street. Okay. So hay mucho, dice, en el edificio entre Main and King Street. Okay. Then, here we have a little bit of more explanation. Aquí tenemos un poco más de explanation about there is. There is, que es para uno, vea. Aquí tenemos unas oraciones. Can you help me to read the statements, please, Miss Paola? Paola, me ayudas a leer. There is. Paola, hello. Okay, no, Miss Paula. Huh? Hi. Hi. Yes, Paula. There is. What? There is. Uh -huh. Anna? There is um ATM ATM three. Uh -huh. There there is a recruitment recruitment center on the corner of what's the pronuncia? Roosevelt Street. So a street and, and first. Mm -hmm. This ever Avenue, 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 and then there is no glowing factory. Uh huh. The governor. Uh huh. And thank you, Miss. And then we have the art. The art. Can you help me, please, with their art, Miss Altagracia? <coughs> Miss Altagracia, can you help me? Okay, uh, let's go with Mr. Carlos. Can you help me, Mr. Carlos? There are plural. Uh -huh. There are a lot of companies do this street. Uh -huh. There are some supermarkets uh -huh. on the right, in the left. Uh -huh. Left. Side of the street, there are no hospital on Barrio Street. Mm -hmm. Excellent, Mister. Very good. Thank you for helping me. Okay, now <coughs> wait a sec. As you can see, there are some words, very important words there. Hay unas palabritas muy importantes. Vaya, por ejemplo, cuando es singular para decir que no tenemos algo, hay dos maneras. Que es con el no. There is no. 
Y también está el there isn't or there is not, ¿ok? There isn't, vamos a ponerlo mejor contactado. There isn't, ¿ok? O there is not, para decir que no hay algo. Y para el, <coughs> para el plural, hay palabras como por ejemplo, there are a lot of, para decir muchos, puedes decir a lot of, después de there are, y también puedes decir some, que significa algunos, ¿ok? Y el no para decir que no. Y también está otra forma de decir que no hay algo. They aren't. Ok. And so, these are some phrases that you can use when describing a place. <coughs> oh, I'm sorry. <coughs> Estas son algunas frases que puedes utilizar para cuando estés describiendo un lugar. Que ahorita lo vamos a hacer, eh, like in a few minutes, ok? Now, uh, remember, recuerden, cuando queremos decir que hay una sola cosa, pues vamos a decir there is, ¿verdad? Más lo del a o an. Si queremos decir que no hay algo, vamos a decir there is no, o pueden decir there isn't. Cuando queremos hablar de varios, vamos a decir there are, o podemos decir there are a lot of. Cuando queramos decir que hay más o menos, vamos a decir there are some. Y cuando queramos decir que no hay nada de eso, there are no o there aren't. ¿Ok? Because right now we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica. So here we have number one. Can you help me with to read number one, please? Eliseo. Y me vas a ayudar si es there is o there are. ¿Ok? Let's go, Eliseo. Ok, teacher. Um, Thank you. Ten, tendría aquí... Leer. Uh -huh. the street in the morning. Uh -huh. Ese sería... Char, marketing presentation. Presentation es solo una. Solo una. Ah, es, es, o sea, son cinco palabras en, en plan chair, is, or, chair, are. Es que vas a elegir entre there is o there are, uh -huh. pero acá dice marketing presentation. What do you think? Uh -huh. ¿Es uno? ¿Crees que es una sola cosa o son varias? Marketing presentation. Son varias. Bueno, a menos que solo voy a presentar un producto. Oh, yeah. It's only one. <ríe> solo es uno. So, ah. yeah. Cuando diga presentations, serían varios. Ah, sí, uh -huh. sí, 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 Esa sí, 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 Thank you. Busing Forbes. Workshop. Workshops on the street. Mm -hmm. Y que tenemos some. Uh, mm -hmm. ¿Qué crees que sea? There is or there are? Son varias, ¿verdad? Mm -hmm. Varias. There are. Mm -hmm. Y tienes que agregar esta palabrita. ¿Te acuerdas que en la explicación anterior les decía? Entonces sería, there are, ¿podrías there leerla otra vez? Some, sí. mm -hmm. Yes, there are some busing words of the street. Excellent, Esmeralda, thank you. Let's go with next one, number three, Jacqueline Sánchez. There are no mm -hmm. recruit Men's centers around my. ¿Cómo se pronuncia? Building. 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 Excellent. Very good. Jacqueline Sanchez. Thank you. Let's go number four. Uh, Johnny. Okay, teacher. Mm -hmm. And there, there is no. A store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Perfect, Mister. Very good. 
Next one, number five. Jorge Alberto, can you help me, please, Jorge Alberto? Miss, miss, miss. Yeah? Just tell me. ¿Y por qué no es there is not? Con In which? There is not. ¿En cuál? ¿Number four? Oh, en, en lo negativo. ¿Por qué no es not? Con ah. P. There is not. Ah, ok. Creo que... Uh, hello, Jorge. Can you, hello. Give me one, can you give me one sec? Un segundo, mister. Okay. No quiero terminar de explicarle acá a la mis. Va. Es que hay dos formas mis, de dar negativa. Puede ser there is no, que significa no hay. O puedes también utilizar, les decía, que, que aquí no lo han puesto, pero sí existe y es un poco más utilizado. No sé por qué no lo han puesto acá. Que eres there isn't o there is not. <coughs> Que es lo que les explicaba antes, que podrían decir there is no o there isn't. ¿Ok? Y es posible, se puede de las dos formas. Nada más que acá, en el manual, básicamente solo explica de esta manera, there is no. Entonces, por eso vamos a utilizarlo. Pero si sí se puede, Miss, como usted lo está diciendo. Sí se puede okay. también. Y significa lo mismo también. Ok, gracias. No problem. Thank you, Miss. Very good idea, though. Ahora sí, Mr. Jorge, number five. Help me. Mm, there, there are... There are... Banks behind... Behind? Behind. Mm -hmm. The factory I work. Very good, mister. Thank you, Jorge Alberto. Let's go with next one. Help me, please. Mm, Rosa de Merlinda, number six. The last one, la última, miss. Let's go. Oh, Carla René, can you help me? Okay, hello, girls. The last one, Aranza Building. <coughs> yes, Carla? What a city. There are, there are Aranza Building around the corner. Okay, so we have Aranza Building. So I don't have a building it, there is, porque solo es uno. Si hubiera tenido una S por acá, al final de buildings, entonces ahí sí hubiera sido there are. But in this case, pero en este caso no, sería there is. Y si utiliza a, después de there is, ¿por qué tenemos una vocal acá del nombre, vea, del lugar, del edificio? <coughs> so good try, miss, thank you. So... Questions with this? Preguntas al momento, you guys? Questions, questions? Okay, if you don't have questions, we're going to do like a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica, okay? So what are you going to do? You're going to draw a map of your workplace and you have to name the different places and only name it. Ok, you are only, only going to name it. Ok, aquí tenemos un pequeño problema, fíjense, porque yo les había puesto que hicieran el, un mapa de, de donde trabajan, pero, 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 I feel that it's the same for everybody. So we are going to do a little bit of a different section here. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a dibujar uh, the places around your house, ok? Vamos a hacer lo mejor de la casa. Y le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Okay. <coughs> like for example, for me, by mi caso, I'm gonna, I'm gonna do my, I'm gonna do my, my, let's see, a house. Vamos a hacer lugares like around my house. Then we have another house here. Este, después tenemos, I have a store, a mini store here, una tiendita, and then in front, let's go here near my house, I have a, a hospital, and then what 
else do I have? A supermarket. Okay. Uy, se me olvidó hacer el cuadrito. I'm sorry. I forgot. Oh. Supermarket. And then... Let's say uh, I have uh, a workshop. A workshop is a mechanical, okay? O taller, okay? That's a workshop. And then, what else, what else? Okay, so let's say that this is my house, basically, okay? My house, okay? And then, this es mi mapa, okay? And what I want you to do right now, lo que quiero es que hagamos un mapa, obviamente ustedes van a poner las cosas que están alrededor de sus, de, de su casa, okay? Because basically I have a lot of things near my house. I have a cemetery too. Tengo también acá un cemetery near my house. Cemetery, basically I have everything near my house. Básicamente. En el patio. <laughs> no, mister. Uh, but it's near, pero está súper cerca. Bueno, básicamente sí, podría decir que yo tengo en el patio, ¿eh? porque está atrás. The cemetery, the... No la asustan. No, bueno, sí. Sometimes, sometimes, yes. I have seen something. Yes, pero ya nos acostumbramos. Esa la niña. No, 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 not that means, pero sí, like, we have seen some strange things, pero sí hemos visto como cosas raras que al siguiente día no la ve. La llorona. No, no, mister, no things like that, but yeah, different things. <laughs> Pero si no, eso está en cuando. So, yeah. And so, and let's see. Pero ya como que estamos acostumbrados, so we don't, we don't, we don't think about it much. And then, quiero ver, just that. Pero sí tengo muchas cosas cerca, like hospitals, supermarkets, workshops, stores. Yo tengo básicamente todo cerca here in my house. Pero you, I want you to do uh, like a croquis of your, the things that you have around your house, okay? Pa y ahora bien, tal vez vea, porque siento que en las colonias casi solo siempre hay casitas y stores. Vamos a hacer algunos lugares importantes que tengan cerca de su casa, okay? And <coughs> can you do it, please? Podrían hacerlo, please? For this, I'm going to give you five minutes. Le voy a dar cinco minutitos, okay? So you can do it, okay? Para que lo puedan hacer. Okay. So can you do it? And when you finish, um, please send the picture on WhatsApp group, okay? Quiero cambiar la imagen en WhatsApp porque después lo vamos a describir. Okay, but I want you to do it. I'm gonna give you four minutes, so you will have uh, until nine twenty-seven. Okay, so you can finish with this. If you have any questions, let me know. Si tiene alguna duda o pregunta, me la me la hacen saber y con gusto les apoyo. No comprendí qué es lo que se va a hacer. Un croquis, Mister, de las cosas o de los lugares que hay cerca de su casa. Por ejemplo, yo mire, yo tengo una casa a la par de mi casa. Después a la par de al otro lado de mi casa tengo una, una tiendita. Eh, cerca de mi casa también hay un hospital. Un, tengo un supermarket que es super selecto. Then I have a workshop, hay talleres. También está el cementerio near my house. Ok. Ahora sí, mister. Mr. Okay. Carlos, ok, entonces vas a hacer tu, eh, las cosas que hay cerca de tu casa, los lugares que estén cerca de tu casa, es que solo eso, como un mapa, un tipo de mapa, ok. I'm going to give you three minutes, vamos a tre darles tres minutitos y al finalizar el mapa, solo el mapa, o el croquis, como ustedes quieran llamar, van a enviarlo en WhatsApp. Lo van a enviar porque lo vamos a ver, lo vamos a visualizar. And we are going to create some statements. Vamos a hacer algunas oraciones utilizando sus mapas, ¿ok? So, please, let's do it. ¿Ok? <laughs> miss, I have a question. Tell me, Miss. Um, how do you say clínica dental or clínica odontológica? 
dental clinic or ortho clinic <coughs> no problem is thank you okay miss if you have any other questions on the places let me know si tengo alguna otra duda Tienda, recuerda que se dice en el store, ¿verdad? Porque es ahí en todo, <ríe> todos los lugares. So, yeah. Teacher. Yes, Miss. ¿Cómo se dice paniario? Mm. Like what, Miss? ¿Cómo cuál, Miss? Tourist, tourist Center. ¿Pero cómo, cómo se llama ese lugar, Miss? Disculpe la pregunta. La toma. ¿Ah? ¿Cómo sí, se llama la toma? ¿La toma? Sí. Nunca le he visto. Sí, es muy bonito, es muy bonito las piscinas, mis. Really? La toma Tree Center. What? Nunca lo he escuchado. Oh my goodness. Where is it? ¿Dónde está ubicado, mis? Que está el Tepeque la Libertad. Oh, nice. Ahí, ahí, ahí. Hay piscinas que son calientitas porque nace ahí el agua. Pero las más grandes son de aguas así normales. ¿no? Ajá. What? Uh -huh. Is it similar to... ¿Es, es similar como San Teresa, Santa Teresa Termales? No, no, no. No, no, no. no, no. Santa different. Teresa es otro nivel. <risa> ok. <risa> ok. <risa> no problem. No, lo que pasa es que sí hay como este, nacimientos. Pero no, pero no así como la mayoría de piscinas, sino que yeah, un poquito. I, ok, mm -hmm. I understand. No problem. Thank you for sharing, though. Gracias por compartir. Because I didn't know about this one. No sabía acerca de este lugar. That's nice. <coughs> Two more minutes, ok. Dos minutos más para que creen su mapa. Recuerden, cerca de su casa. Los lugares que hay cerca de su casa. Thank you, Miss Jacqueline Marlene. I can I have seen your picture. Ah no, Carla, but I remember somebody else. Jacqueline. Thank you, Miss Carla. <coughs> Thank you, William. Thank you, Miss Soraya. Very good. Mr. William, why do you take the pictures like that? Iglesia, ¿cómo que se escribía? George. C H U R C H. Church. Oh my goodness, it's a little difficult. Wait, quiero ver si puedo algunos. Thank you, Miss Soraya. Thank you, Mr. Brian. Nothing. <laughs> Nothing. Sí, pero yo sé que algunos pues solo iban a tener casas, pero les dije que les dije que escribieran algunos lugares que estaban cerca de su casa, ¿verdad? porque igual pues aquí cerca de mi casa, cerca cerca pues solo only houses, ¿verdad? Pero por ejemplo, I have a hospital, I have hotels, porque yo vivo cerca de la calle principal de la Roosevelt. So, I have everything here. Uh, so, like that, creo que escribieran así, lugares que estaban cerca. Thank you, Miss Altagracia. Very good. 
a dental clinic, okay, a store, very good. Thank you. Thank you, Ms. Araceli. <coughs> okay. Mm, with the ones that I already have, con las que ya tengo al momento, okay, las vamos a empezar a describir. And what are we going to do? Okay, so... Mm, este, ay, oh my goodness. Permítame, voy a descargar algunas porque está, están de lado y creo que las, creo que las podamos hacer. Quiero, I want to, I want you to do it. Me hace Okay. <coughs> okay, there. Okay, here we have one. Aquí tenemos una. So, what can you see in this picture? ¿Qué pueden ver en esta imagen? So, for example, one of the sentences will be, there is, there is a church. Porque solo hay una, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedo decir que hay varias casas? ¿Se acuerdan cómo era? There are houses. Mm -hmm. Thank you, Sandra. What else? There are some houses. Mm. There are some houses. Excellent. Puede ser también así. There are some houses. How do you say que hay una librería? Porque se vieron hay una librería. So... There is library. Mm -hmm. How do you say I un cyber y una tiendita también? Mm -hmm. There is cyber or cyber? Eh, cyber. Well, ah, cyber. Okay. Yeah, it's a cyber, yeah. Because cyber, cyber. I, I cyber from. I think it's cyber then. Transform and invasion. <laughs> and then, how do you say hay una tiendita? There is There a is a store. store. Exactly. There is a store. Pero aquí en esta imagen, o en, esta, en este croquis, no hay un hospital. Entonces, ¿cómo sería así? Parece que no hay un hospital, everybody. Can you tell me? Exactly, there is no hospital. Very good, but bien. Teacher, it podría ser there is some. Yeah, sí, sí, lo que les estaba diciendo que podrían decirlo. There is no hospital, o podrían decir there, there is, is a, a hospital. A hospital. Ah, okay. Ajá, a hospital. Aquí sí vas a tener que utilizar el A. Ok, en cambio, si solo dices no, pues solo sería there is no hospital, ok? Ok, thank you. Questions with this one so far? Preguntas con esta imagen al momento, you guys? Yeah. Ok, let's go with another one. Vamos a ir con otra picture, ok? Give me one second, vamos a ver... With the, pic the pictures that you sent, con la que han enviado ustedes. Un segundo. Okay, Miss Carla sent one picture. Okay, here we have. Okay, what do you see in that picture? Uy, 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 que dice. Okay, there. So, sería, hay una farmacia. Mm -hmm. There is a drugstore. Uh, bueno, ahí dice pharmacy. Ok. Vaya, ahora, ah, la mija acaba de mencionar algo muy importante. Miren, pharmacy y drugstore. Perdón. Diferencia. Un segundo. Vaya, eh, pharmacy. 
pharmacy va a ser el lugar donde solo van a encontrar medicina. Y drugstore, drugstore vas a encontrar de todo, ¿ok? Comida, chuchería, bebidas, medicina, eh, maquillaje, ¿ok? So, drugstore, ¿ok? So, that would be the difference, ¿ok? What else can you see in this picture? ¿Qué, me, qué más pueden visualizar en esta imagen? Aparte de la pharmacy. There is a gym. Mm -hmm. Anything else? There is a barber. Okay. Ah, very good. There, there is, is a... a dental clinic. Mm -hmm. <coughs> there is a... There is a hospital. Uh -huh. Creo que eso dice. Sí, sí, es el hospital. Y apartments. Dice que hay varios apartments. There are apartments. There are apartments. Excellent. Y hay una tiendita, dice también por ahí en la imagen. There is a store. Uh -huh. Y no hay un museo, ¿cómo sería? There is a museum. Exactly. Perfect. Very good. Se dan cuenta cómo creamos varias oraciones with only, only a map, right? Perfect, perfect. Yes, teacher. Exactly. Very, very good. Let's go with another picture. Vamos con otra. Ay, mister. Oh, my God. <laughs> okay, so it says... Yes. Ay, no, mister. What do you say? What do you say? My house, a store? <laughs> a disco community? ¿Cómo es eso? <laughs> Adejo. Adejo. Ah, adejo. <laughs> Ahí hay una E, una E. Mm. Y hay una store. Ok, how do you say hay una tienda? Everybody, can you tell me? How do you say hay una tienda en English? There is a store. Excellent. There is I a buy store. a teacher. Oh, pero here in the picture, mister? Oh, sí es cierto. So, sería, hay varias eh, tienditas. There are. There are stores. Excellent. And what about if I want to say que hay una, de, una comunidad de esco, dice ahí? Uh -huh. There is a, a desco community. Exactly. There is an, porque dice a desco, ¿verdad? entonces como empieza con una... Con una, ¿cómo se llama? Vocal. Vamos a decir an Adesco Community. Pero sé que no es un banco. Es similar, know. pero no es banco. Ah, ok. What about, no hay en esta imagen o este croquis, no hay ningún café o no hay cafés. Entonces, ¿cómo diríamos ahí? There are no cafés. Exactly. There are no cafes. Excellent. Very good. Thank you. Thank you. Okay. What about this one? Pero le voy a empezar a preguntar porque son los mismos que están participando. Miss Altagracia. Can you tell me what for this one? Una oración, please, Miss Altagracia. Oh, no. Okay. What about this one? Eh, Mr. Carlos. There is a store, there is a shirt, there is a house, there is a workshop. Exactly. ¿Qué no hay en esta foto, Mr. Carlos? There is a cleaning dental, a dental clinic. Ah, very good. Thank you, Miss Altagracia. Mr. Carlos, are you there? No, no escuché. ¿Qué no hay en esta imagen? Yeah. 
algo de que, que usted haya visto la palabrita anteriormente y diga, no, aquí no hay. De las palabras que estuvimos estudiando. There is, there, there, there is no museum. Museum. Ah, ok. Museum. Perfect. Museum. Mm -hmm. Very good, Mr. Yes. Asistencia. Yes, ahorita vamos a eso. Solo quería terminar esta imagen y vamos. Next one. What is happening here? What is this? I don't know. Ok. Wait a sec. <laughs> ¿Qué pasa? No entiendo qué pasó con mi sal. ¿Por qué salí ese, ese mensaje? Hmm. Qué raro. Un segundo. <coughs> Bye. Please activate your cameras and say present. Por favor, activen sus cámaras y digan present to the practice, ¿ok? Para que sigamos la asistencia, para que hagamos la asistencia. Please, please. Let's go with the first one. Alta gracias, Ramírez de Chávez. Present, Miss. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present, Miss. Thank you. Cristian Julio César Castillo Present. Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present teacher. Thank you. Herman Gustavo Ramirez Vega. <coughs> Herman. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Lisette Jamilet García Ramos. Lisette, me acuerdo que yo la vi a mi Lisette, ahí está. Lisette Jamilet. Lady Suleyma Quintanilla. Okay, thank you, Miss Lisette. Lady. No está mi Lady, okay. Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. <coughs> Paola, no te escuché, Miss. Bien, thank, thank you, thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Bien. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you, Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Caldames Ríos. Present teacher. Thank you. Janira Girardín Arana Fuentes. Present. Thank you. Very good. Okay, so today, ahora le toca quedarse a... Vaya, a Mr. William, pero no sé, Mr. William ya se quedó otros días. No sé si usted quiere volverse a quedar, Mr. No problem. No problem. Eh, le vamos a dar la oportunidad a otra persona. Ok, eso sería Yanira. Yanira Gerardín, pero no sé, Yanira. Está ahí. <coughs> ok, mi, se va a quedar. Porque si no volvemos. Ah, sí, está bien. Ok, thank you, mi Yanira. Ok. Vamos a continuar y, ok, vamos con la siguiente picture, vamos con la siguiente imagen que we have. 
Ok, tenemos esta imagen. What are you seeing in this picture, everybody? ¿Qué es lo que pueden visualizar en esta picture, everybody? Uh -huh. <coughs> So, what do you see? ¿Qué es lo que pues, visualiza? There is a church. Okay, there is a church. Very good. What else? There is a park. Uh -huh. What else? There is a bookstore. Okay. There is a restaurant. Mm -hmm. <coughs> ¿Qué no hay Your en esa house? Eh, ¿Qué no hay en esta imagen? There is a uh, school. Oh, very good. There is a school. I'm sorry, Miss. What do you say? Say ah. There is a library. Ah, library. Excellent. Thank you. Very good. Perfect. Thank you, everybody. Okay, let's go with next one. Okay, what do you see in this picture, everybody? There is a church. Okay, there is a There is a cyber coffee. Mm -hmm. There is a corn meal. ¿Qué es eso? Eh, molino. Dame mal Teacher, hay varias, hay varias iglesias. Uh -huh, so in the, uh, how do you say that? Yes, yes, miss. Un molino. Uh -huh. yes. Yeah, molino. Mm -hmm. So how do you say que hay varias iglesias in English, mister? There are. There are churches. Mm -hmm. church. There are churches. There are churches. Mm-hmm. Mm -hmm. Y solo eso. A store. Excellent. Y que no hay. There is a store. There is no park. Excellent. There is there a no, There is a, a university. Mm -hmm. There is an, a university. Perfect. Wow. You're awesome. I love that, that it, you have understood this topic. Perfect. Very good, very good. Let's do one more picture. Vamos a ooh. Oh my goodness. This is very interesting. Pero vamos a descargar para poder. Give me one second. Give me a second. I don't know what happened here. Un segundo. Vamos a editarla. Un segundo. You can see it para que la puedan ver bien. Okay. But what do you see here? Que miren en esta imagen, everybody. Está bien descrita esta imagen. Wow. Uh -huh. Pretty picture. Yes. Okay. What is it? Que ven. There is a supermarket. There is a park. Mm -hmm. There is a mall. There are. Arboles? How do you say that? Mall. There are, <laughs> there are trees. There are trees. Trees? Mm -hmm. Mm -hmm. Sun trees. There, there are... is a bite store. I'm sorry, one more time. There is a bite store. Creo que es ahí. Mini, creo que dice. Mini store, ¿verdad, uh -huh. Miss? Miss Araceli. Yes, mini store. Ajá, uh -huh. uh -huh. mini store. And I was like, oh. Sorry. No problem. Mm. That's okay. Sí. Sorry. Okay. Y que no hay yeah, este. Sueño. Ay, almost, mister. Almost. Ten minutes. Ten minutes, nothing. Good night, teacher. No, no, no yet. Ajá. Uh -huh. Que no hay. A museum. <laughs> uh -huh, museum. There is in a, a pharmacy. Mm -hmm. Pharmacy. There is a veterinary. There is a disco. Uh -huh. There is a 
There is a, <laughs> a club. <laughs> Excellent. Very good. So there we have it. Perfect. Wow, you did awesome with this so far. Perfect. Okay. Thank you very much with doing with like with doing the like the practice. Thank you. Gracias a todos porque han hecho la práctica for today. Wow, that's awesome. Right now. Wait, give me one second. Ahorita vamos a hacer a little bit of more practice, but in the platform, ahorita vamos a hacer un poquito eh, de práctica, pero con la plataforma. So I want you to open the platform, así que quiero que abran por favor su platform, abran su plataforma para que podamos, aunque puedo ver que varios, pues han avanzado bastante. Solo le falta esta sección 4, pero... Chicos, recuerden que esta sección 4 tiene dos partes. Tiene el examen final y tiene la unidad, ¿verdad? Que prácticamente la unidad eh, sería que la vamos a finalizar el miércoles. Pero ustedes tienen que hacer, ustedes solitos, tratar de hacer el final exam, ¿ok? Para practicarlo, ¿verdad? <coughs> Please do it. Ok, so let's go with homework number 17. Ahora vamos con la... 17, and you're going to help me to give an answer. Okay, me va a ayudar a dar la respuesta. So let's go. Miss Sandra. Miss Sandra, can you help me with number one, please? Me ayudas con la oración uno, please, Miss Sandra. Eh, is mm -hmm. a banana in the basket. Excellent, Miss Sandra. Thank you. Let's go on next one. Number two, Miss Altagracia. <coughs> Okay, let's go with next one, please. There are, some, there are some chairs in the kitchen. Excellent, very good. Kenya Moreno, number three. There are lots of books on the on the shelf. Excellent, Miss Kenya, thank you. Let's go with number four. Can you help me, please? Uh, Leighton Quintanilla. A mirror. Hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. What do you think? There is. Okay. Thank you, Miss. Very good. And the last one, number five. Can you help me, please? Jorge Alberto. There. There are. There are. Huh? Okay, there are 20 cushions on the sofa. Cushions is almohaditas o... Ay, ¿cómo se llama eso? Ay, se me olvidaron. Um, cojines. Cojines. Thank you, Miss. Cojines en el sofá. So, let's go and check the answer. Vamos a chequear las respuestas. Wow, perfect score. Very good, everybody. So, those are the answers. Estas serían las respuestas para homework 17, ¿ok? <coughs> Please check them out. Por favor, chequenlo y realícenla, por favor. Esta sí, vayámosla haciendo con el tiempo, porque recuerden que para el día miércoles, por favor, ya debe estar finalizada la sección, toda la sección número 4. Please, try to do it. Intentémosla hacerla. ¿Ok? So, I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Questions, questions? With this. You have done super good tomorrow, today, sorry. <laughs> tomorrow, what? You have done very good today. Le han hecho super bien el día de ahora uh, with the practice and everything, okay? So, yeah, I don't know if you have questions. Uh, Preguntas al momento. Sí, les pido, por favor, por favor, terminen la plataforma porque sí es algo muy importante, ¿ok? Para practicar. And... Teacher, uh -huh. ¿y si no la terminamos? Un ejemplo, no hay diploma. Mm, let's say, es que depende del puntaje que alcance, mister. Porque, ya le puedes. Es que lo que pasa es que no he actualizado yo mis. Bueno, pero le puedo dar una idea. Permítame. Porque algunos de ustedes 
Yo no me he llegado, vaya, por ejemplo, el caso de mis... Bueno, no, no le voy a decir nombre. Este... Ay, pero no me aparece el nombre. De... No, no me aparece la sumatoria. Pero hay una persona... Permítame. Mis... Uh -huh. Pero... Tal vez este al que tiene un poco de, de, de avance de, de, de avance o dificultad será que le puede escribir para que tal vez este para que complete y no sí. se vea afectado claro que sí sí ahorita después de que finalicemos la clase eh, ahora o mañana porque ahora porque como tengo la Ok, Mr. Cristian, como tengo la, la asistencia de uno y uno, ¿verdad? Entonces, este, a veces pues me tardo un momentito porque tengo que subir el video a YouTube y todo eso. Entonces, por eso casi, pero mañana, eh, primero Dios, yo les estaría escribiendo a los que sí. Lo, lo que sí estaba visualizando es que son poquitos este, eh, los que me faltan. Mm, pero sí les voy a escribir, ¿ok? Sí, Mr. Eh, Cristian. Solo me falta el final, Mr. Cristian. Solo eso ya está ready. Trata de hacerlo tomorrow. De ahí <coughs> puedo ver que ya finalizó Jacqueline Marlene, ya que ya finalizó Jacqueline Yvette, Johnny también ya finalizó. Carla René, thank you, very good también. Genia también ya finalizó. Lisette Yamilet ya finalizó. Los que no mencioné, pues vea. Pues Lady también ya finalizó. Son pocos, entonces. Paola también ya finalizó. Rosa Melinda también. Y solo ellos. De ahí el resto, todos. Ya los que no mencioné, vea, son los que le falta. Pero igual le puede escribir el día de mañana, no se preocupe. Le puede echar, prepárese. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Hey, lo siento, yo pensé que ya lo había terminado, algo no he visto. No, mister. Le va a llegar el mensaje. Ah, no, mister Chao, ya lo finalizó, es cierto, no me había fijado. Ya lo finalizó, thank you. Teacher, ¿Ah? teacher yo también ya finalicé la plataforma. Ah, sí, sí, mister, es cierto. Como una semana. Sí, es cierto, sí, a la que me parece, thank you, mister, sí, es cierto, tiene razón. Es que lo que pasa es que hay un montón de espacios en blanco, porque es que, vaya, aparte de ustedes, están como otros cuatro, cuatro personas más que son como, ¿cómo les puedo decir? Como los gestores, lo, las otras personas que nos ayudan. Entonces, ese es el problema, que, que veo un montón de espacios y me confundo. Pero sí, Mr. Charles, Eliseo, y de ahí los que había mencionado, vea, Jacqueline Sánchez, Jacqueline Marlene. Y el resto que había mencionado, pues ya finalizaron. Y el resto que no, pues ya vea. Igual les voy a escribir el día de mañana, primero Dios, ok, para que este, vayan, para que la hagan para más tarde el miércoles, recuerden. Y si tienen duda de cómo realizarlo o algo, yo les puedo apoyar, ok. So, <coughs> do we have any questions? ¿Tenemos alguna duda o pregunta al momento? No, okay. Sure. Okay. Good night. Good night, okay. Have a good night, see everybody. I will good see night, you tomorrow. Miss... Bye, good night. Take care. Have a great night. Que tengan una buena noche. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night, good night. Good night, Miss Paola. Good night, Jacqueline. Bye. Bye-bye. Ay, no. Se fue mi Yanira. Oh, it's like, you know, you know, you know. Oh, that's good, that's good. Uh, <laughs> yeah, we have to hear. Okay, bye, teacher. bye, mister, take care. Okay, Janira, hello, miss. How are you? Hi, miss. How are you? Hi, miss, ¿qué le pasó? <laughs> <coughs> Mi Yanira, no la, no la escucho, Miss. Aquí estoy. 
<risa> ok, mi, that's good. Mi, sígame, este, quisiera saber si, en qué tenemos dudas, ahora es el momento. Estos 10 minutos son para ti, dime. Es que la verdad que no le entiendo nada el inglés. Oh, yo sí, me será. Mm -hmm. <coughs> Pero, <coughs> bueno, yo descargué el Duolingo, ¿va? Sí, that's y... good. Como, como palabras, va, como palabras. Al principio eso no va a ser y... mucho vocabulario, ajá. Ah, pero es que yo creo que lo que no entiendo son como, como lo que, las palabras que usted ocupa para hacer una oración. Okay. O los verbos, no sé. Sí, vaya, uh -huh. este, básicamente, mis, mis, una pregunta. Yo siempre he tenido esa pregunta y nunca, lastimosamente, no les he podido hacer estas preguntas porque, ay, oh my goodness, if you, if you notice, if you, if you see, if you think about, pues, si pudiera, este, hay muchos que están de oyentes, ¿verdad? Y cuando estamos de oyentes, yo no sé por qué razón es, pero. A veces me dicen, mis, es que tengo que hacer una cosa, mis, tengo que ir a tal parte, porque, por ejemplo, unas me piden permiso para ir a la iglesia, que para comer, cosas así, diferentes situaciones, y yo entiendo. Entonces, porque, eh, mire, esto de aprender inglés, como le decía, es paso a paso, ¿verdad? Entonces, y es esencial, mis, esencial hablarlo, practicarlo en... Así en, en grupo, ¿vea? en este caso, en grupos de, de clase. Entonces, en eh, las primeras clases me recuerdo que me parece que como una o dos clases no se me conectó, ¿verdad, mí? La primera fue. Pues. Ajá, va, ajá, sí me uh -huh. recuerdo. Va. Entonces, vaya, de ahí, eh, las siguientes, yo lo único que notaba es que solo de oyente, mi solo de oyente, yo decía, mis, ¿qué le pasa? Pero, sinceramente... Eh, no les había podido escribir porque son varios que tengo ahí la dudita y no me voy a quedar con esa duda, se les voy a escribir. Entonces, este, primero Dios, mañana, pero es que tengo, oh my goodness, tengo tanto, no, I, you don't know. Entonces, este, pero, Miss, ¿por qué estaba de oyente? Porque yo no, yo no me acuerdo, Miss, te amo, Miss. No, en sí, porque no hay que contestar. <risa> pero no. Me pongo así. Sí, vaya mis, pero en ese caso, a mí me hubiera encantado mis que me dijera, mis, me podría volver a explicar el, este tema o el otro, y yo con gusto lo hubiera hecho, mis, no hay problema en repetir, porque eh, es algo que he hablado con todos, porque, eh, por ejemplo, ahora el míster, si se fija, antes no, no, no me decían, mis, podría repetir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sino que todos, de, ah, ok. Ahora no, porque yo sí. les dije, cuando he tenido las sesiones de uno a uno, yo les decía, no, si voy muy rápido, dígame. Si voy muy lento, dígame. Si quieren copiar algo, dígame. Porque a veces eh, a mí se me va la onda, se me va la piscucha, como dije. Y yo hablo y hablo y hablo y, hablo, y a mí se me olvida. Entonces, este, ahorita lo, que vaya, lo único que sí con los demás temas, ahorita te voy a hacer una, un pequeño repaso de las oraciones del presente. Okay, que es lo que hemos estudiado, uno de los temas así principales. Este, después, con el tema de ahora, ¿entendiste un poco o cómo te sentiste con el tema de ahora? Sí, un poco. Ese sí, ok. Por ejemplo, sí. si quieres decir que hay un hospital, ¿cómo dirías? Ajá, es que eso, o sea, eso es lo que quizás no, no, no. Vaya. O sea, dice que cuando son muchos, son varios. ¿Ah? Sí, sí, sí. Se ocupa eso. There are. Ajá. Ah, ok. Ok, vaya. Ya te entiendo. O sea, vaya, ahorita lo que tú estás tratando de hacer es de traducirme todo, mis. Ya te vi. Y, y eso vamos a tratar de... Sí, yo trato de irles diciendo, vea, que algunas frases en español y ellos me lo dicen en inglés. Pero eh, a medida han ido... Yo me he fijado que a medida han ido practicando eso de irlas traduciendo ya se las he ido quitando un poco a poco. Entonces, vaya, primero te voy a explicar uno de los temas principales, vea, esenciales, ¿ok? Que es lo del simple present. Entonces, vamos a ir, en, vamos, a, vamos a tratar de estudiar algunos temas. Y, uh -huh. si, y si te voy a pedir, yo creo que la otra semana van a tener libre, ¿ok, Yanira? Uh -huh. Y te voy a pedir que mires todos los videos. Y... Este, como vas a ver todos los videos, cada día yo te voy a preguntar, te voy a mandar mensajes uh -huh. solo a ti, 
yo creo que yo no voy a hacer la docente del uh -huh. próximo módulo, pero te voy a preguntar la otra semana. Ok, desde el viernes, te voy a, este viernes te voy a empezar a preguntar. Entonces, para que vean desde el día uno, porque yo sí, ya me sé todos los temas de, de cada día. Entonces, te voy a preguntar y algunas veces te voy a pedir audios. Ok, porque yo necesito, uh -huh. que, yo necesito que practiques el abecedario, que fue la primera clase, con, junto con, no, no fue la primera clase, la primera clase fue en los, los saludos. Todos los temas, ya te voy a mandar el link de, de la, para que veas todas las clases. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, en estos 10 minutitos que vamos a hacer ahorita, no voy a poder terminar explicándote todos los temas. Entonces, uh -huh. pero me quiero basar en el más importante que es en el Simple Press. Pero sí quiero que te comprometas conmigo que sí vas a hacer es las actividades que yo te pida. No te voy a pedir sí, así sí. como grandes actividades, pero sí te voy a pedir cositas para, para que practiquemos. Uh -huh. eh, y quiero ver, yo pensé que sí me entendías tan siquiera algunas palabritas, pero si no me entiendes lo de there is, entonces, no, no, no. We have to start from the beginning. Tenemos que empezar desde el inicio. Y no hay problema, ¿ok? Podemos hacerlo. Este, uh -huh. Pero sí quiero compromiso de tu parte, ¿ok? Que, por ejemplo, el viernes sí. si te voy a pedir un audio lo primero, de las primeras clases, las primeras dos clases te voy a pedir, que las hayas visto para el viernes, ¿ok? Y la plataforma, ¿cómo vamos con la plataforma? Sí, ya me metí, solo que me quedé... No sé, la, la parte 14 o 13, no estoy segura. Ya te voy a decir por dónde eh... va. En, en la tarea, vamos por... No, fíjate que la plataforma ya me la terminaste, solo que en la última, en el examen final, te me faltan cua... cinco, no, cuatro ejercicios, tres ejercicios estás en falta. Para que sí. intentes chequearla, ¿ok? Yo te voy a enseñar qué es lo que te falta, no hay problema. Vale. Bye. Simple present, ahorita, el simple present means, básicamente, esto en inglés es como empezar a leer desde cero. Eso, ten, ten nuevamente que vas a, como que si estás chiquitito, vas a empezar a hablar. Entonces, lo primero uh -huh. que los chiquitos aprenden es el simple present. El simple uh -huh. present, vas a, a utilizar el simple present para hablar acerca de routines, de rutinas y de hábitos, ¿ok? Habits, ¿ok? Hábitos que tú tienes o que otras personas tienen. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, acá vamos con, eh, primero que nada, para hacer estas oraciones de Simple Present, necesitas un subject, un sujeto. ¿Te acuerdas cuáles son los sujetos? ¿Sabes cuáles son? ¿Te acuerdas? Uh -huh. No. Hay, que significa yo, tú. ¿Sabes cómo se dice tú? You. Uh -huh. Ajá. Él, ¿cómo se dice? Ella, she, nosotros, uh -huh. we. Eh, de ahí tenemos ellos, sería el they. Y el eso de objeto sería it. ¿Ok? Uh -huh. <coughs> Ahora, necesitamos un verbo, ¿ok? Los verbos, aquí como dice verb, esta mira es súper fácil para crear una oración en presente y para hablar acerca de una rutina. Por ejemplo, una uh -huh. rutina que tú tengas, Miss, ¿me podrías decir en español? Eh, abrir caja en la mañana. Ah, ok, bien, ok. Eso sería open, I open the, eh, sería the cashier. I open the cash, sería the cash box. Ok, la, la caja, cash box. Entonces, uh -huh. mira, este open sería el verbo, ¿ok? Uh -huh. Y esto es algo para complementar, ¿verdad? Tú, vaya, por ejemplo, tú estudias, ¿sabes cómo se dice estudiar? Estudien. Study. Uh -huh. You uh, study. study. Ajá, sería tú estudias. Ahora bien, para el he, el she, el it, cambia un poquito en los verbos. Se le agregan ese. Por ejemplo, el come sería he. ¿Sabes cómo se dice comer? It's. ¿Ok? Y mira, se le agrega una S. Solo al he, al she y al it. ¿Ok? <coughs> Ahora, al con she, el... el it. Uh -huh. Te lo puedes señalar. Pero... He, she y it. Cuando hablas de, un mujer, de una mujer, de un hombre, 
este, y de un objeto o de un animal, ¿ok? Uh -huh. Este, así vas a hacer, ¿ok? Vale, siguiente, con el she. Con el she, eh, ella, vea, entonces puedes decir, ella toma agua. ¿Sabes cómo se dice tomar? No. Drinks. Ok, mira. Drinks. Ah, se le agrega S. Ahora, tú quieres decir eh, nosotros, que si dice we, nosotros, quiero ver, uh, decime una acción que haces todos los días. Eh, Factura. Ah, we, we make receipts, mira, receipts. Nosotros facturamos. We y el make es el verbo, más algo más, receipts. ¿Y re, receipts qué es? Recibos o, factura, o facturas. Ah. Ajá, ah, okay. nosotros facturamos. Ajá. Ellos, eh, ellos toman café, sería, ¿te acuerdas? Tomar, ¿cómo se dice? Eh, drink. Ajá, very good. They drink café. Coffee. Excellent, very good, you see. Eat, eat es para cosa, vea, y animal. Vamos a decir el animal, eh, o eso, salta. ¿Cómo sería? Saltar, se dice uh, jump, ¿ok? Uh -huh. Jump. Very good. Entonces, mira, súper fácil para crear este tipo de oraciones para el presente. Si te fijas, todas son rutinas o todas son hábitos. Algunas de ellas son hábitos, ¿verdad? Como tomar café, sí. hacer los recibos que dijiste o facturar. <coughs> Entonces, eh, para eso utilizamos el simple present, que okay? es uno de los temas principales que... Eh, y con los cuales se inicia lo del estudiar inglés, ¿ok? Ahora uh -huh. bien, ahorita quiero que me digas una oración, ¿ok? Yanira, intentemos hacer una oración con el I. Por ejemplo, quiero que me digas... Okay. Ajá. Ajá. Yo es... Tú. Yo. Ajá, tú. Pero yo quiero tú. que me digas yo es I. Ah, eh, quiero ver. Yo camino, ¿cómo sería? Ay, ¿sabes cómo se dice caminar? No. I walk, ¿ok? I, I walk. walk. Uh -huh. ¿Me podrían decir cómo se dice? Yo tomo, yo tomo, ay, well, let's see. Jugo. ¿Cómo sería? I drink juice. Juice. Ex excellent. I drink juice. Excellent. Very good. By, um, al momento vamos bien con el, eh, la afirmativa, pero nos faltan todas las demás. Vea, las negativas o okay, que las preguntas. So, uh, <coughs> your homework for today and now and on. Y ahora sí. Tu tarea para, para que realices de ahora en adelante va a ser que veas los videos, ¿ok? Te voy a mostrar lo que te falta de la plataforma para que me la hagas. Y mira, si te fijas acá en la sección 4, te aparece que te faltan los tres últimos ejercicios, mira. Que tienes que, uh -huh. has hecho 0 de 25 en el ejercicio número 2, igual en el ejercicio número 3. Y el ejercicio número cuatro. Siempre te vas a ir al final, a donde dice final. Y ahí le das en tu cuenta, ¿verdad? Y ¿Sí? ahí te van a aparecer. Uh -huh. Sí, eh, eh. es que me quedé como en una pregunta que hacía. Uh, sí. Ajá, sí, me quedé. Ajá. Ah, ok. Entonces, dame un segundo, quiero ver qué. Quiero ver qué es lo que te parece para que. Ah, la hora. Es una última pregunta que está. La última. Estos. They love animals. Ellos aman a los animales. ¿Cuál crees que serían? ¿Los políticos? 
veterinarios o los astrónomos. <ríe> Ajá, entonces le das clic ahí y le das enviar. No lo voy a contestar porque después puede que lo que... <ríe> entonces, pero tú házmelo ahí y si tienes alguna duda siempre me puedes escribirme, ¿ok? Y este, sí, solo que con lo de que te digo de la... De los videos, ahorita te voy a mandar el link antes de que se me, se me pide y eh, no sé si tienes alguna otra duda y si te va a quedar de, de tarea, algunas cositas te voy a estar dejando ya. Eh, aquí vale. está eh, y quiero ver pero sí, para el viernes yo quiero que hayas visto por lo menos los dos primeros videos, ok uh -huh. y Sí, si tú pues pones de su parte en ese sentido, yo te voy a apoyar en, vea, en, espera, mi software te voy a poner porque si no se me confundo. Uh, te voy a apoyar en el, en el, en la cuestión de práctica, vea. Que aunque no seamos, no seamos así, no estemos en la, como te digo, vea, en clase, pero yo sí te voy a chequear, ¿ok? Uh -huh. Va, sí, y quiero ver qué otra cosa te iba a decir. Continue, miss. Uh, you can do it. Si se puede, miss. La cosa es no darse por vencido, ¿verdad? Como les digo yo a todo, ¿verdad? Y práctica. Ahora tal vez ya vas a... Yo quiero que mañana intentemos practicar, ¿ok? Intentemos practicar. Uh -huh. Permítame que voy a anotar. Mientes, pregunta, porque si no se me olvida. Este... Uh -huh. Intentemos practicar y si no entiendes, decirme, miss, ¿qué es eso? ¿Me podría repetir, por favor? Yo con gusto te voy a repetir, ¿ok? Y... ¿Qué otra cosa? Yeah, just continue, ¿ok? You can do it. Yo sé que puedes hacerlo. Solo es cuestión de práctica, ¿ok? Sí, sí. Y Bye. siempre escríbeme si tienes alguna duda o pregunta. Te acabo de mandar el link. Eso era lo del link. De lo, sí, del video. Ajá. Y, y vamos a continuar, ¿ok? You can do it, ¿ok? Sí, puedes hacerlo. Ok, so thank you for saying, gracias porque se quedó, vamos a continuar en los próximos días, si quieres en los próximos días quizás quédate tú, si tú quieres, en los 10 minutos, ex, sí, sí. sí. pero ve los videos, por favor, empieza a ver los videos mañana, sí. porque tenemos mañana, martes, miércoles y el jueves, te quedarías tú, ok, uh -huh. de acuerdo. yo le voy a decir a, a Mr. Carlos para que no nos vaya a estar diciendo que es solo tú. Bye, Sabe. Okay. Okay, great. Mm -hmm. Thank you for staying. Bye. Gracias porque te quedas. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye.